Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada last subtopic untuk chapter 5 iaitu point of intersection between a line and a plane. So, apa maksud point of intersection between a line and a plane? So, kamu basically akan ada satu line yang dia akan tembus kita punya plane dan kita nak cari point di mana yang line tu tembus kita punya plane. So, basically kat sini. Okay, basically, basically kat sini. So, uh, kita akan ada step dia. Step yang pertama, basically uh, equation of the plane kita tu, kita kena dapatkan dalam bentuk Cartesian equation ataupun dalam bentuk ax plus by plus cz equals to apa-apalah uh, nilai kat sini. Kemudian untuk kita punya equation of the line, kita kena dapatkan dalam bentuk parametric equation ataupun dalam bentuk x equals to a plus uh, tv, tv1, a1, y adalah sama dengan a2 plus tv2, z adalah sama dengan a3 plus tv3. Kenapa nak tukar dalam bentuk macam ni? Okey, sebab kalau kamu perasan dua-dua uh, bentuk Cartesian equation dan parametric equation ni, okey, dia ada x, y, z. Yang ini ada x, y, z. So, kenapa pentingnya benda tu? Sebabnya untuk step yang kedua ni, okey, untuk step yang kedua ni kita akan substitute. Okey, kita akan substitute yang equation uh, parametric equation of the line tu Uh, ataupun yang ini ni ke dalam uh, Cartesian equation of the plane ok kita akan substitute line tu dalam plane so kita akan masukkan yang x ni ha, dekat sini yang y dekat sini yang z dekat sini sebab apa nak substitute tu sebab kita nak cari nilai t ok find the value of t selepas dah dapat value of t kita akan teruskan kepada step yang ketiga iaitu kita akan substitute nilai t yang kita dapat tadi tu ke dalam uh, equation of the line ok, dalam line ok, parametric equation of the line ni so bila kita masukkan nilai t ni ok, kita akan dapat value x, y dan z, itulah kita punya coordinate, ok, coordinate di mana line tembus plane ok, so sekarang ni kita pergi kepada example 15a, find the vector equation of line passing through point 312 and perpendicular to the plane ok, ini adalah equation of the plane. Baik, so saya akan lukis dulu. Baik, ini adalah equation of the plane R dot 2i minus j plus k equals to 4. Okay, bermaksud di sini kita akan ada normal vector. So, normal vector untuk plane ni adalah uh, 2i minus j plus k. Okay, ini adalah dia punya normal vector of the plane. Kemudian kita akan ada satu line yang pass through point 3, 1, 2 and perpendicular to the plane. Maksudnya kita akan ada satu uh, line di sini okay, dan dia pass through point uh, 3, 1, 2 dan kita punya line ni dia perpendicular dengan plane. Bila dia perpendicular dengan plane bermaksud dia punya direction dia kita boleh pinjam kita punya normal vector of the plane. Sebab apa? Normal vector memang dah terang-terang dia adalah perpendicular dengan plane dan juga kita punya line ni tadi memang dia dah bagi tahu perpendicular dengan plane bermaksud direction dia sama. So bila direction dia sama kita boleh pinjam okay, normal vector of the plane di sini ni sebagai kita punya direction of the line. Haa. Ok, so uh, kita cari vector equation of the line. Dia punya rumus adalah R equals to A plus TV. So, R equals to A tadi adalah 3I plus J plus 2K. Kemudian, plus T. Ok, direction vector kita sekarang adalah sama dengan normal vector of the plane. Iaitu 2I minus J plus K. Ok, so kita dah dapat dah kita punya uh, vector equation of the line. Ok, sekarang ni. Soalan minta, find also the point of intersection of this line and the plane. Bermaksud kita nak tahu koordinat kita kat sini ni berapa. Ha, ini line ni, dia akan tembus ke belakang lah. Sama juga dengan direction vector. So, kita nak tahu kita punya koordinat uh, di sini ni berapa. Okay, X, Y, Z ni berapa nilai dia. So, macam ni. Daripada kita punya uh, line tadi, okay, kita mahu apa? Uh, parametric equation. Ok, so line kita sekarang kita tukarkan dia dalam bentuk X, Y, Z 
equals to 3, 1, 2 plus t, uh, 2, negative 1, 1. So, kita akan dapat x adalah sama dengan 3 plus 2t, y adalah sama dengan uh, 1 minus t, z adalah sama dengan 2 plus t. So, ini untuk line. Baik, untuk plane, kita mahu dalam bentuk Cartesian equation. So, ok, ini adalah kita punya equation of the plane. Uh, kita tukarkan dia R2 kepada X, Y, Z. So, ini dot dengan uh, 2, negative 1, 1 equals to uh, 4. So, kita akan dapat uh, 2X minus Y plus Z equals to 4. So, sekarang ni, ini adalah equation yang pertama, semua tu. Yang ini adalah equation yang kedua. So, kita akan substitute equation yang pertama dalam equation yang kedua. Okay. So, basically, dia akan jadi macam ni lah. 2, 3 plus 2t. Okay, yang x ni ganti tempat x. Kemudian minus y. Y adalah 1 minus t. Kemudian plus z. Z adalah 2 plus t is equals to 4. So, kita selesaikan ni. Okay, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 6t equals to negative 3. Saya bagi shortcut eh. So, uh, t adalah sama dengan negatif 1 per 2. So, bila dah dapat t sama dengan negatif 1 per 2, apa yang kita buat? Kita akan masukkan balik nilai t ni ke dalam equation yang pertama. Sebab de dekat equation yang pertama tu, kita akan dapat nilai x, y, z tu nanti. So, sekarang ni. Okay, therefore, okay, x equals to 3 plus 2 times negatif 1 per 2. Y adalah sama dengan 1 tolak negatif 1 per 2. Z adalah sama dengan 2 tambah negatif uh, 1 per 2. So, kita akan dapat jawapan ni adalah sama dengan 2. Ini 3 per 2. Ini pun 3 per 2. Ok. So, kita dah dapat dah koordinat dia. Ok. Koordinat dia adalah sama dengan uh, 2, 3 per 2 dan 3 per 2. So, apa benda yang kamu cari ni? Ha, inilah. Ok. Yang kamu cari ni. Ni. Koordinat dekat sini. Ok. 2, 3 per 2, 3 per 2. Ok. Koordinat dekat sini. Di mana line tembus plane. Ok. So, selesai untuk example 15A. Kita pergi kepada example 15B. Ok. So, soalan 15B. Find the point where straight line uh, intersects uh, the plane. Ok. So, kita dah ada kita punya equation of the line. Dan kita dah ada kita punya equation of the plane. So, ingat. Untuk line, kita kena tukar dia dalam bentuk macam mana? X, Y, Z. So, ini adalah sama dengan negatif 4, 1, 9 plus lambda. Di sini kita gunakan lambda. So, negatif 2, 0, 4. So, kita akan dapat X adalah sama dengan negatif 4, tolak 2 lambda. Y adalah sama dengan 1 saja Lambda darab kosong akan jadi kosong lah. Okay, so basically kita dah dapat dah uh, koordinat untuk Y. Y sama dengan 1 eh. Kemudian Z adalah sama dengan 9 tambah 4 lambda. Kemudian daripada plane kita tukarkan dia. Okay, ke dalam bentuk S, Y, Z. So ini adalah 2, 2, negatif 1 sama dengan 5. So kita akan dapat 2 X tambah 2 Y tolak Z sama dengan 5. So next apa yang kena buat? Kita akan substitute equation di sini ke dalam equation di situ. Ok, so kamu akan dapat uh, 2 darab dengan negatif 4 tolak 2 lambda tambah 2y. 2y, y adalah sama dengan 1, terus substitute je. Kemudian tolak z, z adalah 9 tambah 4 lambda, pastikan kurungan di sini ada. Kalau tak kamu akan buat simple mistake. Ok, so ini adalah sama dengan 5. Ok, so kita kira. So bila kita darab-darab, expand semua tu, kita akan dapat uh, 8 Negatif 8 lambda. Okey, negatif 8 lambda adalah sama dengan 20. So, kamu try buat eh. Okey, kalau silap tolong bagi tahu. So, lambda kita adalah sama dengan negatif 5 per 2. So, dah dapat nilai lambda. Apa nak buat? Ha, nilai lambda ni kita akan masukkan dalam sini dan dalam sini. Kita akan dapat nilai x, y, z nanti. Tapi y tu dah sama dengan 1, tak ada masalah dah. So, Okay, ataupun therefore, X adalah sama dengan negatif 4 tolak 2. Okay, ini negatif 5 per 2. So, kita akan dapat jawapan dia sama dengan 1. Y tadi memang dah sama dengan 1. Z kita sekarang adalah sama dengan uh, 9 tambah 4 lambda. So, 9 tambah 4 negatif 5 per 2. So, kita akan dapat jawapan dia negatif 1. So, sekarang ni koordinat kita adalah sama dengan uh, 1, 1 dan negatif 1. 
Okey, inilah jawapan dia. Okey, inilah tempat di mana kita punya line cross kita punya uh, plane. Okey, dia intersect kita punya plane iaitu 1 1 negatif 1. So selesai untuk soalan 15B dan kita dah selesai untuk last example untuk chapter 5. Ok, so untuk next video saya akan try buat untuk uh, chapter 9. Ok, so itu sahaja untuk kali ini. Thank you guys.